Hey guys, welcome back to another video. This is our Java video series, the moon video. And this is our conditional statements like if else, else if, and then switch. Matte break karna usage yaavriti mara do and idhike syntax hai no and code formatali yaavriti yaavriti confusion and complex le dena bariyo do idhar bagela detail ag explain mara thi na nim ke lo sa baras thi ni ni vartha amar kon thi na nanko thi ni and idhike inta munche ni video na ma channel ke subscribe aag liya saare ekora subscribe aagi matto pakka dilor bell icon press mara thinda na wo upload mara prithiyon do video notification mitta lo thagote and prithiyon do video sa tumba important aag rata hai and bariya ag badi video dal time stamp se rata hai nim ke beka ag rokade ni wo video ke switch aagi note kon bahudu nim ke beka ಇರೋ ಪಾಟರ್ನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಓಕೆ ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಈಗ ಅದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೊಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮುಗೀತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಫೈವ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಏನು ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೈಲಿ ಇಫ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಫೈವ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ದೆನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ಯು ಎನಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಇಫ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋಣ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಟ್ ದನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಲೈಕ್ ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕಂಡಿ ಇಫ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ದನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ನಿಪ್ಪಟ್ ಇಫ್ ಬರೀತೀರಾ ಅದರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾನ್ ಏನು ಬೇಕು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಬರೀತೀರಾ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಬೇಕಿಡು ಫ್ಲೋರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬ್ರೇಸಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಸಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಈ ಇಫ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೂ ಆಗ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಬರಿತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಫ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಇಫ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಎಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಎಲ್ಸ ಎಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಏನಾದರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಈಗ ಅದೇನಾದರೂ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಸ್ಟ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಅದು ಒನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎರಡೇ ನಂಬರು ಒನ್ ಮತ್ತು ಝೀರೋ ಎರಡೇ ಇದೆ ಓಕೆ ಒನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಫ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಸ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಲ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ವಿಡಿಯೋನ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಕೋಡ್ಸ್ ನಿಪ್ಪೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೋಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಈಗ ಯಾವೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವನು ಅಡಲ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಏನು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ ಹೀಸ್ ಏಜ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅವ್ರು ಗ್ರೇಟರ್
ಯು ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೆಂಬೆ ಹೊತ್ತಿಲ್ದೇ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಇಫ್ ಏಜ್ ಈ ಏಜ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಏಜ್ ಓಕೆ ಈ ಏಜ್ ಏನಾದರೂ ಏಯ್ಟೀನ್ಗಿಂತ ಜಾತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಏಯ್ಟೀನು ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಯೂಸರ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಯೂಸರ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಏಜ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಈ ಏಜು ಏಯ್ಟೀನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಡಲ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಾ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಫೈವ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏಜ್ನ ಯೂಸ್ ಇದು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಕೇಳತ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಫೈವ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಈ ಏಜ್ ಅನ್ನೋದು ಏಯ್ಟಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದು ಇಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಎಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈಗ ಎಲ್ ಸಿಫ್ ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಪಟ್ಪಟ್ ಅಂತ ವಿತೌಟ್ ಎನ್ ಫರ್ದರ್ ಟಿಪ್ ಇಫ್ ಎಲ್ ಸಿಫ್ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದಾಗಲೇ ಎಲ್ ಸಿಫ್ಗೆ ಬರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಸಿಫ್ನೂ ಸಹ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನೀವು ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಸ್ ಮುಂದೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫ್ನ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಬರೆಯಬೋದು ನೀವು ಎಲ್ಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ ಎಫ್ ಬರೆದು ಈ ಥರ ಬರೆಯೋದು ನಾನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬರೀಬೋದು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಸ್ ಎಫ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬೋಣ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಎಫ್ ಅದರೊಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಬ್ಲಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋದ ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದನ್ನು ಇದೇನ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಈ ಎಲ್ ಸಿಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇನೋ ಟ್ರೂ ಆಗ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಪಾಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ ಸಿಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಪಾಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಅದು ನನ್ಕೋತೀನಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿಡ ಲೆಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಟೂ ಎಂಡ್ ಪುಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಬಿ ಆದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಬಿ ಆದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇದು ನಮ್ಮ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ ಸಿಫ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಸಿಫ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಲೈಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎ ಸಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಎ ಸಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಡು ನ್ಯೂ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಇಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಡಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ ಇಂಟ್ 
ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಫ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪಟ್ ಪಡ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಟ್ ಪಡ್ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ತಿಳಿಸಿರಿ ಎಸ್ ಫೈವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮುಗೀತು ನೀ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮೌಟು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ನ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಟ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಟಾಸ್ಕ್ನ ನೀವು ಪದೇ 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 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈಗ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸು ಆ ಥರ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಿಚ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ಗೆ ಪಟ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಜಂಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಥಿಂಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಓಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಕೇಸ್ ಟು ಕೇಸ್ ತ್ರೀ ಕೇಸ್ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಬರೋ ಒಂದು ಊಟ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಬ್ರೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಬ್ರೇಕು ಈಗ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಯಿತು ಸ್ವಿಚ್ ಅರ್ಥದ ನನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಂಕ್ ಜಂಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕೇಸ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಓಕೆ ಈಗ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಗನ್ ಯೂಸಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಟು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಟು ಎಂಡ್ ದ ಕೇಸ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಈ ಸ್ವಿಚ್ಚಿಂದ ಈ ಕೇಸು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಯೂಸಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸ್ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸ್ವಿಚ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ತ್ರೀ ಬಟನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟನ್ ಒನ್ ಬಟನ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟನ್ ತ್ರೀ ಓಕೆ ನೀವು ಬಟನ್ ಒನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಲೋ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟನ್ ಟೂನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟನ್ ತ್ರೀನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಜೋ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋಣ ಸ್ವಚ್ ಬಟನ್ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಈ ಒನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾವು ಬಟನ್ ಈ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟೂ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೂ ಒಂದು ತ್ರೀ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಲೈಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೌಟ್ ಡೌಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲೋ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಟ್ ಪಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಟೂ ಆದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೌಟ್ 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 ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೌಟ್ ಡೌಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಜೋರ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಂಜೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನು ಆಗಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ನೀವು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅವ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾ